Naam mtazamaji ninatumaini umefanikiwa kufuatilia igizo hili ambalo limekuwa likionyesha hatua kumi za uunduaji wa vikundi vikundi ambavyo mkulima ukiwa katika hivi vikundi unaweza ukatengeneza kipato ambacho ni cha uhakika na endelevu sasa nataka nimkukutanishe na mtaalamu bwana Hermit Mrema ambaye atatuelezea machache kuhusu na, na igizo hili lakini pia tutaanza kuongea sasa yale ambayo nilikwambia hapo awali kwamba uh, wadau wengine wa mnyororo huu wa ongezeko la thamani wanashiriki vipi wote katika kumwezesha huyu mkulima kutengeneza kipato hicho endelevu kumbuka kilimo kinalipa na Tanzania tajiri inawezekana mzee mrema naam karibu bwana asante sana asante sana leo hapa ni kazi tu Ah vibaya sana yani tunagopenda mdundo mdundo. Hapa kazi. Hapa hapa <laughs> lazima kieleweke. <laughs> Umeona igizo? Meliona. Hebu tuambie uh, tathmini ya hilo igizo. Naam. Tumeona ni hatua kumi za uunduaji wa vikundi. Una nini gani wewe mtaalamu juu ya igizo hilo? Uh, kwa kweli yani wamelitendea haki. Jana wamefanya kazi nzuri. Mhm. Mm Umeonyesha kwanza kuunda vikundi sio vile vikundi tulivyovizoea ina maana kwamba vikundi kama tunavyojua sisi vilikuwa vinaundwa ili visaidiwe mm -hmm. ili vipewe msaada kama ni pawatila kama kama ni litrekta kama ni kupewa mbegu kama ni kupewa mkopo basi walikuwa nakusanya tu pap mradi apate ile fursa na baada wakipata tu ile fursa kikundi kinasambaradi kwa sababu mm -hmm. mm. kiliundwa ili kisaidiwe. Msaada ukishaisha tu kimekwisha na chenye. Kikundi kimekwisha. Na ndio maana ni wazuri sana kuunda vikundi sisi. Vikundi vinaundwa <laughs> vingi sana. Mm. Lakini ukiangalia ni vingapi vinapumua mpaka sasa hivi vya pesa mm. Na kama vipo vimekuwa ni vikundi vya viongozi. Mm -hmm. Sio vikundi vya wanachama wanaofaidi hata na kile kilichopo kidogo ni viongozi wale. Mm -hmm. Kwa hiyo mara nyingi viongozi wanaunda vikundi ili waweze kukusanya mazao yapatikane kwa uraisi, waweze kukusanya wakauze au wakakoboe kama ni mpunga au kama ni mahindi kitu kama hicho. Na mm -hmm. ndio maana utakuta kwamba vikundi vingi vilivyoundwa nenda Morogoro, nenda sehemu nyingine. Wengi vikundi vingi sana haviuzi mchele. Mhm. Mm Wao wanawauzia mpunga wale viongozi viongozi ndio wanaenda ku kuboa mpunga wanapata mchele kwa sababu hela iko kwenye mchele sio kwenye mpunga mm -hmm. kwa hiyo unakuta vikundi hivi kwa kweli vinakuwa na mifumo ambayo sio endelevu sasa hivi vikundi kama viona vinavyoundwa sasa hivi kwanza namba moja ili vikundi vinaundwa ili vifanye biashara. Kwa hiyo vinawashirikisha sana serikali za vijiji vitongoji kwa kutanisha kujenga ili wazo likubalike. Na ni watu linaundwa na watu wenye kuzungumza angalau lugha moja, wote ni wakulima, wote wana mashamba. Na wote wamesha kuwa wameelewa. Kwa nini tuunde hichi kikundi? Ah na kumbuka ndio maana kwenye kipindi kilichopita ulisema moja ya masharti hata kama ulikuwa ni yule mtu wa kati dalali inabidi ukubali kwamba tena naacha niwe mkulima sharti ya kwanza uwe mkulima tuendelee Kwa hiyo unakuta kwamba uundaji wa vikundi hivi ni tofauti kidogo kwa sababu kwanza ukiangalia ni, 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 ni watu ambao wanazunguzwa lugha moja wenye nia moja na wamechoka Mm -hmm. kuishi maisha duni wakati uwezo wa kuwa matajiri upo na wamelelewa somo hasa hasa kwamba vikundi tutakavyotoa hapa kwa hiyo na wanajiunda kwamba wao wanajua wazi kabisa watatumia wataalamu watakuwa tayari kutoa kazi data yani taarifa sahihi ambazo zitatumika kutengeneza mpango biashara ili wa kujenga hoja ili kuweza kupata masoko ya kile kinachozalishwa na kupata masoko ya vile vitendea kazi. Kwa hiyo ni vikundi ambavyo vinajielewa sio vile ambavyo hivyo kubangaiza. 
Na kama mchezo ulivyoonyesha ni kwamba hivi vikundi yani ni vikundi ambavyo lazima utekeleze wajibu fulani. Mm -hmm. Uwezi kutua tu kikundi ali mwana kikundi ama eti ni mwana kikundi hapana. Kuna mm -hmm. vitu lazima ufanye namba moja. Mm -hmm. Umeona lazima ulipe ada ya wadikishaji. Mm -hmm. Pili umeka lazima udhurie vikao vya kupanga mpango biashara. Usudhuria kikundi maana yake shamba lako haiwezi kwenye mpango wa biashara. Kwa hiyo uwezi kupata hiyo huduma kwa sababu watu wengi utahitaji huduma gani na kiasi gani na kwa shamba kiasi gani ambalo uko nalo. Kwa hiyo mawazo tunayaleta mapya ni yale mawazo ya kujifikiria mnyonge, maskini, mlalahoi ya tuweke. Sawa mzimrima, nadhani kwa kuyazingatia hayo basi hivi vikundi vitakuwa ni endelevu, vitakuwa ni venye uhakika na nadhani pia vinaweza vikawa vinarithishwa. Yaani kizazi hiki kika kwa sababu kama nakumbuka awali ulisema kwamba wanachama ulishauri wawe wanakaya. Kwa hiyo babu hata mwachia bibi na ni mjukuu na mjukuu hata mwachia mjukuu kwa kinakuwa ni endelevu. Tuambie sasa kuhusiana na ushiriki wa wadau wengine. Umekuwa ukiwataja wadau wengi wengi katika mnyororo wa ongezeko la thamani. Niambie ushiriki wa serikali kuu. Ukoje kwenye mnyororo wa ongezeko la thamani? Kwanza serikali imeshirikishwa kwa kiasi kikubwa sana kuanzia serikali kuu. Mm -hmm. Tumekuwa na ma, mikutano, mazungumzo na wizara mbalimbali mbali, kwa muda mrefu sana na wamefikia mahali wakakubaliana na huu mkakati wameona faida yake. Mm -hmm. Na wameona vile vile ili wazo linalindana sana na sera ya kilimo na nini sera ya viwanda mm -hmm. ya kilimo. Mm -hmm. Kwa hiyo tunazo baraka zote za mm -hmm. serikali kuu kwenda mikoani kukutana mm -hmm. na serikali za mkoa, serikali za wilaya, serikali za kata serikali za viji, nani za, 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 za tarafa mm -hmm. serikali ya vitongoji na vijiji mm -hmm. kwa hiyo hawa wote inabidi na ilibidi tuwashirikishe kikamilifu ili wajue kwamba tupo kwenye maeneo yao na kitaifa imekubalika na tu na baraka za serikali tusifanye kitu ambacho ni kinyume na mikakati na mipango ya serikali kwa sababu tutakuwa hatuongezi ila tutakuwa tunaleta matatizo tu ambayo hayatusaidi sisi wala hayatusaidi mkulima mwenyewe. Mm -hmm. Kwa hiyo tumewashirikisha serikali kwa kiwango kikubwa sana na mpaka sasa hivi tuna mikataba kwa mfano Morogoro, mm -hmm. tuna mkataba na mkoa, tuna mkataba na wilaya ya Kilombero, mm -hmm. tuna mikataba na wilaya ya Kilosa, e, tuna mikataba na wilaya ya, ya, ya Iringa, mkoa wa Iringa, mm -hmm. Mbeya tumeshafikia mahali pazuri tu. E, ni kwamba tu kilichukua tatizo ni kukosa vitende ya kazi nyenzo mm -hmm. ndio maana tumeamua kuleta hii e, vipindi kama vya, vya elimu mm -hmm. ili tuanze kujenga hamasa ya wadau wengine kuelewa ushirikishwaji ili waweze kutoa nao michango yao kwa mfano kama ni benki watoe mahitaji kama ni watu wa kutoa mbolea toe mbolea kufuatana na matakwa ya utekelezaji wa huu mfumo na, munge, na mnyororo wa ongezeko la thamani unapohitaji. Kwa hiyo ushirikishwaji wa, wa serikali ni muhimu na ni wa lazima sana. Na kwanza sisi tunakuwa na mikutano na, na, na serikali kuu tumekuwa na makatibu wakuu, tumekuwa na mawaziri, tumekuwa na nani wa ikulu, tumekuwa na mawasiliano mazuri sana. Na tumekuwa na, wazi, na mawasiliano wa mkoa mikoa, tumekuwa na wakuu wilaya wametuelewa tumekuwa na viongozi wengi na tumewapeleka sasa hii elimu inavyokuja sasa hivi inaongeza kwanza kukumbushana kuongezana elimu zaidi na kwa vile hivi vipindi vitakuwa kwenye mfumo huu sio wa television peke yake vitakuwa kwenye radio vitakuwa kwenye hizi social media hizi sijui kwa sababu WhatsApp sio YouTube sio ni kizungu Mitandao ya kijamii. Ehe, mitandao ya kijamii. Ayo, 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 ayo. Yatakuwa, yatatua elimu pana. Ambayo itafanya watu waelewe 
ili ushiriki uongezeke na tunaamini hiyo itatokea kwa haraka sana na tunaamini kabisa watu wataanza kutekelezwa na elezwa na watu wataanza kupitikia na nitazunguza wakulima na wadau wengine mbalimbali ah uh, mzemrema ni kushukuru kwanza kwa madini ambayo umezidi kutupatia wakulima maana mimi pia nimesha nimesha ingia kwenye ukulima yani kwa tangu nimeanza kufanya kipindi na wewe ha ah, nimeshaona kwa nini nisiwe mkulima kama naweza nikawa tajiri tena nikawa t- na kipato endelevu cha uhakika <laughs> sasa mzee mrema kuna muda ambao ulikuwa ukiongelea kuhusiana na vikundi vya kibiashara kuna sehemu fani umevitaja sasa kwa sababu muda umeisha usitikise kichwa kama unataka uongee tena ni wiki ijayo utatuambia kuhusiana na hivi vikundi vya kibiashara vinawezaje kumsaidia mkulima kuweza kupata huduma nzuri za kuendeleza kilimo chake, kupata soko zuri na bei nzuri na mwisho wa siku. Mwisho kabisa huyu mlaji naye aweze kupata kitu chenye thamani na kwa bei ambayo kwa kweli inalingana na ile thamani lakini sio bei inayomuumiza. Si ndio mzee Mrema? Tunakubaliana? Tunakubaliana vizuri si tu. Sitakuepo mzee Mrema? Ah bila shaka, bila si, shaka, bila kukosa. Sisi tunataka kilimo kinalipa. Naam. Tanzania Ta, tajiri inawezekana. Ah, hapa kazi tu. Umetisha. <laughs>